Good evening. Hi, good evening, Ms. Blanca. Welcome, how are you? I'm doing great, thanks for asking. What about you? Okay, I'm glad to hear that. Well, not bad, not bad. Everything okay. What's your day? That was good. Well, busy as always, but not as busy as last week's days. It was terrible last week. But it was, it was okay. Did about you work in another place? Yeah, during the whole day. <laughs> oh. I usually start you... working at seven and I usually finish at five. Then I run to my house to have dinner and rest a little bit. And then I teach this class. You are a, a hard worker. <laughs> a workaholic. <laughs> yeah, <laughs> right. it's necessary. In our country, yeah, most of the time you do have to have a lot of work. Mm, that's right. Mm. How about you? How was your weekend? Um, weekend, um, I rest a lot. I take the time to, to do it because uh, I have a, a heavy week. The last week was heavy yes. for me, but I rest. Um, I rest in 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 the, in the weekend. Nice. Did you see the soccer match? Yes, I did. I did. <laughs> All of them. <laughs> I did. Yes, of course. <laughs> Mainly Fridays, Saturday. The, yesterday there were no soccer matches, right? Tomorrow there will be a. Soccer uh huh. Match. True. Now this is the semifinals already, right? Uh, yes, right. What time are the matches? At nine, I believe at nine and at one p.m. Oh my God, that's gonna be, <laughs> gonna be terrible. Yeah. yeah, it's gonna be very, very exciting, I bet. All right, nice. What about Lailin? Why are you so quiet? Hello. Good evening. <laughs> Good evening, teacher. <laughs> How are you? Did you finish uh, the platform? <laughs> Come on. Did you finish the platform? Ah, uh, yes. <laughs> I saw the struggle on Saturday. <laughs> yes. Imagínese, solo un punto por el punto no me dejaba pasar la tarea. I told you, capital letters and punctuation in English is real important. <laughs> so terrible. No, it is very important. I was not joking. Pero ya estuvo. Nice. No, y si lo intentaba con una, que lo intentaba con otra, que lo intentaba cambiando los verbos, que le ponía los verbos en presente, que era un pasado, y que no sé qué, y que le ponía was, y que le ponía dir, y ay, no, y que no, y después, ah, yo vi en mayúscula, que lo ponía en mayúscula. I know, yo hice un solo relajo y al final... <laughs> you were all confused veía, already. Y decía, pero es que está bien escrito, está bien formulado. Y después era el punto. Y yo al final era como, si no es esto, aquí lo dejo y aunque quede a cero no me importa. Y yo, porque ya me cansé. Y yo empecé, va como, el punto, el punto. Y después le puse enviar y todas buenas. Y yo, no, que te rí. Mm -hmm. Give me a second. Uh, Pero, it's okay. <laughs> Where are you? Nos quedamos huérfanos, gente. No, no, aún está conectada. Pero nos quedamos huérfanos. <laughs> I, I'm sorry, I was about to shock myself. <laughs> I needed to drink water. All right, I'm fine. Okay, welcome everybody. I see uh, the most of you already connected. It's Monday. This is almost the last week, but I. Uh, kind of broken week <laughs> okay today officially is our class number 15 so we're closing the third week and tomorrow we should be starting the fourth week but i don't know if you have been sent an, an announcement already 
I mean, I already told you that we won't be able to <clears throat> meet tomorrow and Thursday, right? So Tuesday and Thursday, we won't be able to have classes. So we will have classes on Monday, Wednesday, and Friday. And next week, we're going to have classes Monday, Tuesday, and Wednesday. Yes. <clears throat> but they say they are going to send an, uh, an announcement on for tomorrow, I guess, for tomorrow and for Thursday. All right. No questions about it. Is it clear? Please remind. Si tienen partners que creen que se les va a olvidar, escríbanles, escríbanles. Remember, today no class. <laughs> Para que hagan plans. Me está preguntando a la six teacher, where's the link? Why haven't you connected? Because I won't even be here. <laughs> okay. So, should I finish by the 16th of December? This is the coming Friday, but since <clears throat> we are extending this a little bit, at least by next Monday or Tuesday, the platform should be finished. All right. So today's class, it's about well, having conversations about things that you did at home, things that you did at work using the simple past and all the forms correctly. Okay. Teacher. Yes. Uh, disculpe que lo interrumpa. No problem. Tell me. Um, y es que ahora tengo voy a tener problemas con, con estar en la clase. Ahorita voy a estar conectado, pero no voy a no voy a poder participar. Me ha, me ha chocado una la, la capacitación de, de lavado de dinero en línea. Y Jesus yo creo que Christ. hasta las nueve va a terminar. Connected in two computers. Ajá. All right. Estoy, ahorita como voy manejando, voy en los, do, en los dos celulares. Eh. Ok. But, uh, All right, no por, problem, César. Thank you for informing. Sí. Perdón. Ay, It's ok. <laughs> no problem. All right. Carlos is driving too. Carlos is driving from San Salvador to Santa Ana. <laughs> yes, teacher. Sorry. <laughs> it's all right. Good evening. And today is the day of the Virgin of Guadalupe from Mexico. That's why you listen to all these um, fireworks. All right, let's have the attendance anyway. Anyways. Mm, let's see, today is Monday the 12th, the 12th of the 12th, <laughs> because it's December 12th. Okay, Cesar says present, Claudia? Claudia is not here, but more. Not here. Carlos is driving. Okay. Daniel? Present teacher. Hello. Good evening. How are you? Fine. Thank you. Well, what happened to you on Friday? Uh, uh, I, have, um, I had a, a meeting. You had a meeting oh, at work? No, no, no. Uh, the church. At the church, yeah. all right. Until, until the midnight. Oh my goodness, that was a long meeting. Yes. All right, no problem. Edwin? Not here. Emerson? Not yet. Eric? Emer? Jacobo? Present teacher. Jocelyn. Present teacher. Hello, good evening. Jorge. Julio. 
Present. Present teacher. Good evening. Good evening. Carla. Lailing. Present. Mary. Present. Hi, Mary. How are you? Uh, I'm a bit enferma, teacher. Sick. Yes. It's still sick. <clears throat> you, <laughs> you, you have been on a medical leave. Yes, uh, um, the last Friday, like last Friday, and I take a lot of pills, but I feel so bad. a little, a little, a little bad. All right, no problem. Mario, Melissa, present teacher. Thank you, Melissa. Sergio, present teacher. And Wilfredo, present. All right. Okay. So as as I was mentioning, yeah, let me see. We're gonna discuss some questions in a little while. Let me show you. Okay, these are the questions or these are the affirmations actually. Some quotes. Read the following ideas and mention if you agree or disagree. The customer is always right. The company agent must be compliant. Let me see. The next one, transfer the call when you cannot find a solution. And showing politeness is sometimes unnecessary. Probably on this uh, idea, you have some new vocabulary. I know. Let me just confirm this. Oh, hi. Okay. The statement that a situation. Hold on. Compliant. <clears throat> yeah, that's that's what I thought. Okay, for example, I think you have heard this. The customer is always right. Agree or disagree? When you are the customer, <laughs> you want to be right. But when you are attending customers, you say, the customer is not right all the time. So then we have to uh, express if we agree or disagree and why. Then the company agent must be compliant. Mm -hmm. This means that the, the agent must obey the rules. Okay. So try to please the customer. Like, it's very similar to the customer is always right. So the agent or the person that is working for the company should obey. So it's like. Like an advice then teacher. It's mm -hmm. not an obligation. The company agent mu must be or should be. Must, it's an obligation. Mm -hmm. So but it must. It is if it's a politic of the company, of the company. I am agree <laughs> mm -hmm. because, if, for example, if I am the agent, I I have the obligation. Uh, so oh, that way, yeah, I, or or I you must, don't have the job. <laughs> <laughs> yes, in that uh -huh. case, I must be agree with that. Uh -huh. I suppose uh -huh. if I am the agent. Yes. Of course, that's what I'm saying. The perspective changes when we are the customer or when we are the agent. If we are working, of course, we have to try to follow the rules. We have to try to please the customer as much as possible, right? Okay, and transfer the call when you cannot find a solution? Is that... that uh, is Good idea or not a good idea? It's a good idea, teacher. When somebody can uh, uh, solve a problem, 
for example, in the call center, uh, the agents, when uh, they couldn't, when they can, sorry, when they can um, uh, solve the problem, they transfer the call to another area. Mm -hmm. Yeah, I and think it's a good it, idea for. Yeah, for I, I, I also agree with that. But I have heard that some companies also have this politics that they, or the policy, I'm sorry, that the agent must find a solution so they don't have to transfer the call. I mean, but if you cannot find the solution, and if they transfer the call, sometimes they, they are giving a warning, they say, because they must find the solution. <laughs> I think it's it's kind of hard. <laughs> it's difficult because if you are struggling after one hour, an hour and a half, and you still don't find the solution, and the, and the customer is really mad, the customer is really angry. It's really unsatisfied or dissatisfied with the so I mean there's no solution by the way. I mean, so they, they, they say that they're wasting their time, that the service is not good, and blah blah blah. Right. Well, in that case, it's not a good idea to transfer the call. Uh-huh. It depends on the of the company policies. Exactly, because if you transfer the call, then you are scolded or you are giving a warning or you're giving a penalty or probably a discount on your salary. So you must be ready <laughs> to find a solution people. or even worse when they hang up that they say, oh, oops, uh. <laughs> <laughs> so they are being monitored all the time. Yes, it's right. Mm -hmm. Mm -hmm. And the last one, showing politeness is sometimes unnecessary. Mm -hmm. Agree, disagree. Sometimes. Mm -hmm. But why like sometimes? A veces. Mostrar. No. Mm -hmm. Yeah, cortesía, yes, cortesía. But, uh, but showing politeness. But I don't understand why sometimes it could be unnecessary. All the time. Yes, all the time. <laughs> it is necessary in, in that kind of work. It's necessary all the time. But it's I showing think. politeness is necessary all the time. But here says unnecessary. That you have, I mean, if the person or if the customer is complaining and the customer is angry and is insulting or the customer is rude and you are being polite all the time. I know people that uh, must have polite in that kind of cases. Especially. <laughs> yes, that the company is, is, is a political company. Mm -hmm. Even when the, the, the customer the, is the customer, angry and rude. Yes, yes. For example, the vivienda. Really? <laughs> yes. So I think, uh, especially the, the, um, the agents, like call center agents, when they attend uh, customers, no matter how rude they are, they have to, they must be polite all the time. Yeah, it's a difficult job, teacher. It is a very difficult job, because it's easy to think about the way to behave as a customer. But it's not easy to think about the way to act when you are not a customer that you are working for a company. And you are exactly representing the service or the products and the customers are not very kind and the customers are not very nice yes because as a customer i think we must have well, we do have a lot of rights we do have a lot of um things in our favor but as agents i mean People are just receiving the calls and especially about complaints, about dissatisfaction. So uh, the customers are, all, I mean, are calling because of this type of reason. 
they are not calling you to say hey hello how are you how was your day i hope you have a wonderful day uh, uh, i mean you are doing a great job they don't call you to say that <laughs> so i think it's be, it's very hard very hard working as a as a container agent as a company agent as, i mean as um uh service you know customer service areas it, it must be really really difficult all right well these are some of agree or disagreements that we do have about this topic okay what about this okay how can we help a customer agent when there's not solution for the customer what do you understand by automated customer service and what features should a company agent have to be effective you have to discuss these three questions okay so the first thing is how can we help the customer agent when there's no solution for the customer so we have to think about the alternatives in the company okay to help an agent that is not able to solve a customer's problem. And what do you understand by automated customer service? So you have to describe what you think it is and the features that should a company agent have to be effective. So the com I mean, the companies, first of all, have to train the, the agents, right? So that they know the steps to follow okay to solve the problems or the type of problems of course they do have to give training to know the system to know the codes to know everything i mean related to the issues or the problems that a customer might have when they complain they also have to train this agent so that they develop these effective characteristics all right so we're going to discuss these three questions all right I'm going to give you five minutes at least to discuss. Let me get you in different groups. There might be some people in some groups that won't be able to participate, but the rest could do it. Compartir pantalla. Está. Vaya, creo que sí, Astrid. Yo me he quedado aquí muy alta. Ahí está. Ok. Este... Ok. Let's discuss the following questions, dice. Entonces, como discutamos o vamos a discutir las siguientes preguntas. Um, how can we help a customer agent when there is no solution for the customer? Mm. ¿Cómo podemos ayudar a un agente cuando él no tiene la solución para el cliente, algo así. Como que, como... Ahí está la imagen. ¿Lo pueden ver? Ya, yeah. sí, 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 ya se puede ver.
Ya se fue la otra compañera. Ay, me perdí un ratito. Ah, vaya. Lo siento, es que no sé, el internet no me furlo bien. Va, está bien, no hay problema. Yo, okay. ni, yo, di, yo dije, me quedé solito. <risa> Perdón. No, eh, yo pienso lo mismo que usted dice, como buscar a alguien más, ya sea como un supervisor superior. Y estuve la, con la gente, ¿verdad? Y él estuvo dándome solución eh, por medio del sistema, ¿verdad? Que resetear y todo. Entonces me vaya, mire, tú, yo ya hice todo lo que tú haces desde aquí. Entonces aquí el, eh, lo que hace, le va a dar un reporte que ya tiene que ser como, ya, como un técnico en específico. Y cabal me mandaron un técnico el siguiente día a la casa eh, y el problema estaba... No, eh, no era a nivel de, digamos, servidores ni nada, sino que el aparato que yo ya tenía ya me estaba dando problemas. Me le dieron solución y me le dieron solución en ese momento, ¿va? porque al final me dijo, mire, lo que estaba aquí, ya hice todo lo que me permite el, el protocolo, por decirles. Entonces aquí lo, la última opción es que mandarle un técnico a la casa que le va a ir a revisar ya, porque el problema al parecer está allá, ya no es aquí. Y al final el Entonces, siguiente día, y me le dieron solución. ¿va? Coincide la yo idea creo, con, la de, con la de Meli. Yo creo que a veces el, el que está en línea, eh, él tiene algo estandarizado. Para, para, como a veces uno cuando habla, eh, le dan ciertos, ciertas opciones en, en relación a lo que uno quiere. ¿no? Y con la parte técnica, o sea, y el que está atendiendo, a veces tal vez no tiene el conocimiento general pero por eso está estandarizado a un cierto número de, de preguntas que le puede hacer el cliente. Entonces, uh -huh. cuando yo siento que cuando ellos se topan, digamos, que, o sea, que ellos dan lo, lo que a ellos están obligados a decir, ya lo transfieren, digamos, al área técnica o al área especializada para lo que uno quiere hacer. Eso es lo que yo entiendo. Uh -huh. Sí, que fue en el 2017, en cuatro países ya normal y nosotros en el 2022 estamos comenzando. Y por eso lo traje el video. Para teacher, cambia que... el grupo. También el grupo, teacher, aquí nadie habla. Ay, teacher. Hey Daniel, are you eh, practicing nadie, with anybody? No. No, no nadie ha podido, teacher. Creo Va. que todos están. Voy a, voy a traer a, a Valmore para que practique con él. Ok. Hola.
tell a customer agent when there is no solution for customer. ¿Cómo podemos ayudar a la gente de atención al cliente cuando no hay solución para el cliente? Ok. Yo aquí había puesto... Ah, o sea, era en una, sola, personal. Una, sola respuesta, una sola respuesta de todas las preguntas. Pues no, yo bueno, yo las estoy respondiendo una por una. Yo la primera había ah. puesto capacitando al personal para desarrollar habilidades de comunicación efectivas y técnicas. Pues. Sería training staff to develop adjective communication skills. No sé si está bien. Ajá. Es bueno, una primera, entonces, no sé qué, qué pues. Sí, vaya, bueno, dice, bueno, en sí la pregunta es cuando no podemos, cuando no se puede ayudar al, al cliente. Sí, ¿verdad? No. Yo sí entendí algo así, ¿verdad? Como, ¿Cómo podemos dar a la gente atención al cliente cuando no, no hay solución para el cliente? Ah, ok, ok. Sí, pienso que sería lo, lo, lo mejor, ¿verdad? Como, lo, que, lo que tú dices, ¿verdad? Como más capacitación. capacitación. Ajá. Aunque, ajá, y, y, y en el área de comunicación efectiva o técnica. Yo así lo había desarrollado, no sé si está bueno. Sí, me parece, me parece. Lo voy a anotar. Eh, la segunda. Sí, lo voy a anotar. Sería training staff to the low effective. O, te lo, o, o lo comparto. No, no. Sí, eh, training staff. Training staff to the low effective communication sky. Skills. Skills. Yes. To develop effective communication skills. Okay. Thank you, Van Morning. Anybody else? How can we help a customer agent when there's not a solution for the customer? Anybody else? Any other opinion? Any other idea? Pues yo en mi caso pienso que está correcto lo que dice Valmore, porque uh -huh. yeah, de verdad, sure. o sea, necesitaría más capacitación. Yes. No more ideas, only training for the, for the agents, develop more communicative skills, technical skills, maybe. Mm -hmm. Anything else? Right. Uh -huh. Solo nosotros dos estamos ahorita. No, everybody is here. Yo sé. <ríe> Jocelyn dice que está teniendo problemas para conectarse también. Poor Jocelyn. But everybody return, don't worry. When anybody else can answer. Uh -huh. La segunda pregunta, no la entendí. Okay, what do you understand by automated customer service? ¿Alguien tiene alguna Ent respuesta para eso? Automated. Entendemos. Uh -huh. Por. Atención. Automated ah. customer service. Servicio al cliente automatizado. Ah. Como un. Como cuando se escribe algún sitio y, y se tiene una respuesta automática. Exacto. Yo había puesto satisfacer las necesidades con algún sistema informativo. Meet the needs with some compu computer system. With a computer system. Mm -hmm. Yeah, actually, that's what it is, right? So it's a kind of... Uh, online bot or robot, right? <laughs> so they say bot, that's what they use. It's a program 
that automatically gives an answer, right? They usually give like options, right? So if your necessity corresponds to the following list, choose number one, two, three, or four. So they usually have this automatic bot. Yeah, but it's a computer system that they use to give you answers. Actually, when you have uh, this kind of inconveniences, banks usually answer with a bot, right? Yes. So that that's what it what it is about. And what about the features that a company agent have to be effective? Uh, 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 pro proactive um dynamic to be proactive to be dynamic mm -hmm. responsibility okay to be responsible all right what else more in training yes in a constant training could be be, be honest being honest uh -huh. What else? Traveling, technical. Mm -hmm. Be polite. Being polite, yes. What else? Mm -hmm. Conocer el producto, conocer muy bien el producto. Yes, no, knowledge, sé. knowledge of the product or the service in the program that they are using as well, right? Mm -hmm. Technical skills. All right, nice. That's it? Sure. Okay, definitions for the following words. Service, follow-up, automated customer service, sales department, and conflict resolution traten de definir esto ok i'm going to give you the, the time i'm going to give you the slide traten de buscar las alternativas si no tienen pues así como tan claro pues pueden buscar una definición online and then you share pero la idea es que lo discutan ok let's see vamos a recrear los groups so that you can work with somebody else Flow up, automatic customer service, department. Department. Okay, okay. Definiciones, definiciones. Ah, como que vamos a poner qué significa cada uno. 
de compartir pantalla. Bueno, ahorita, ahorita la comparto. Un survey, ajá, es cierto. Puede, puede como, hay, puede ser de varias maneras, ¿no? Está ese, digamos, cuando yo tengo, bueno, tenía cable activo. Yo hablaba por algo, eh, ya después de, de hablar con el agente, él me, me caía después una encuesta para hablar del servicio a la gente y no solo el servicio, solo la atención ah. del. Automatic customer service. Eh, el servicio automatizado. Ajá, el servicio automatizado que creo que pues, últimamente las empresas lo van a empezar a utilizar bastante. Sí, en estos últimos como tiempos. la mayoría lo ocupan. Cabal. Y está la, está los streamers usan eso para que les lea los mensajes. <risa> Cabal. Es decir, que, son como book, son un programitas pequeños que como Alexa. Bueno, están instalados en las aplicaciones. Uh -huh. Como todo se va a ir haciendo más en línea, quizás ya va a ser más todo, le todo electrónico. Todo. Ajá, todo electrónico. Ah, vale. Luego tenemos Sales Department. Sales pues... Department. Departamento Ajá. de Ventas. Sí. El departamento de ventas. Pues me imagino que es la parte donde pues las personas llaman, ¿verdad? Para vender o para comprar, pienso yo. Eh, sí, para comprar más generalmente. O para vender, Por ejemplo, pero para vender ya es más complicado. En el caso, por ejemplo, las telefonías, el departamento de ventas sería, sería compra. ¿no? Sí, compra. Como, lo, como los de Tigo que me han estado llamando toda la semana. <risa> Móvil, sería, hace lo mismo. Quieren vender a usted. Ese, ya, ese se llama... <risa> ¿Cómo que le llaman eso? Pero, Postigamiento. <risa> no, no, también, no. Los, también los bancos lo tienen de que... Si alguna vez sacó algún crédito, usted le vuelven a estar llamando cuando ya lo va finalizando a refil, que no sé qué, por ejemplo, el primer vehículo amarrado. Cabal. <risa> Vaya, de ahí tenemos Conflict Resolution. Resolución de conflictos. Ajá, Ajá resolución. Eso es cuando hay algún problema, digamos, que se ha tenido de. Por ejemplo, bueno, yo siempre, con lo de, más que todo con las, con las telefonías, ¿verdad? con el internet, que es el que más problema uno reporta, eh, porque se, bueno, que no hay, no hay internet más que todo. Entonces a veces ellos porque están... Está lento. Que está ah, lento. Y también entonces... Pasa... Sí, eso. Ajá. Y digamos, a veces uno les habla y bueno, se solucionaron, ¿verdad? Entonces Ajá. luego están... Record. En la U. Este. Digo yo. Pues sí, sí, lleva como pagos mensuales. Como ya pagos. Que no va atrasado. Que va... Yo sí lo entiendo, esa palabra. Como seguimiento. Dice que es un. Día. Ah, ok, ah, ok. Perfecto. Sí, también le dicen a mí, como yo la vez pasada me metí a Tigo y le, le, le hablé a Tigo una que ponga el correo electrónico, datos y que posteriormente le van a llamar. Este, ya de ratito le está hablando una gente que mire, que usted metió y que de que de qué, qué servicio necesita residencial, que no sé qué. A veces uno lo ha buscado, pero de apelito le habla. <risa> o sea, sí, sí es un departamento de venta y, y bastante automatizado. Correcto. Sí. 
Ajá. Bueno, Ahí la es última, mejor la... por meterse en la página y andar averiguando a ratito. Ya le están llamando a uno. Son características de Google. Nos tienen bien monitoreados. ¿Qué va? Cabal. Como que le adivina el pensamiento. Dice uno. De sala, sí. departamento de venta. Departamento de venta es eso. Ah, es que es solo el sistema computarizado. El departamento de venta. Área. El área, el área de. Como área. Área Área designada de venta. For where the company church. No, company sells things or different things. Qué bueno. Es que le ha parecido el módulo, entonces. Bastante bueno y tenemos mucho que leerla, ¿verdad? Perfecto, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Qué más lo selecciona de todo? Veo acá algunos comentarios. Si no hay evidencia, no tenemos nada. Claro, voy a echar otro momento. La información lo vamos a ver en las noticias de manera resumida. Pero hay gente que la, hay, hay mercado negro de todo eso, entonces hay gente que las vende, entonces también hay call center para eliminar cuentas, para bloquear cuentas, para cerrar cuentas. Porque para que no hagan eso, porque no hagan eh, tráfico ilegal, va, de dinero, todo eso. Entonces, es bien complicado. Hacer, Lavado de dinero, más que todo. Más, más seguro, porque... El mercado sí, de, negro. Eh, más, sí, de eso, de, de venta de cuentas. Digamos, está de Free Fire. Free Fire tiene también venta de cuentas. Usted puede comprar una cuenta en, en 600, 700 dólares. Después la, se la van a banear porque como lo van a, a detectar, va, que está haciendo movimientos fraudulentos. Igual los hackeos. Hay un montón de hackeos que hay, pero hay que tener cuidado con las cuentas de, de banco, ¿va? que no hay que tenerlas todas ahí en la, la aplicación, todo montado en línea, porque si no, es una mala suerte, hay un hackeo general, lo dejan desvalijado a todo. Mm. Eso pasó con, el, con, el, con la banca en línea del, del agrícola, que la estaban hackeando. Uy, uh, chica, pero es que estaba con ese problema. Y todavía. Que nunca no se vi. terminaba. No, si sí, sí, había. No, hombre, cuando montaron. montaron bajados. Sí, cuando montaron Escochaban, eh, quitaron Escochaban y montaron Cuscatlán, cuando, porque yo tengo de, del banco que te, ocupo, es el Cuscatlán. Bueno, antes era Escochaban. No, hombre, cuando hicieron el cambio de banco en línea, de la banca en línea, no, hombre, a mí me parecían como 4 mil dólares que a saber de dónde me habían caído. Eh, y dije yo, no, 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 no Hubiera toqué. aprovechado a gastarlo. No, no, hombre, no los toqué porque <risas> se les habían como cruzado las cuentas. Eh, y los perfiles, algo así, bien, bien raro. Va, si en ese tiempo hubiera habido la, la Chivo Wallet, porque como fue antes del archivo, quizás la gente le dio miedo. Va. Si hubiera habido esa, 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 o a esas carteras de, hubiera sabido de la crónica. gente, hubieran, hubieran hecho compras ahí de, de dinero y lo pasan ahí, y ahí ya no hay reversión. Toda compra que se haga en, en carteras digitales, no hay reversión, tengan cuidado con eso también. 
porque eso se basa en base a una red, a una red de transferencia, que le llaman Lightning de, de cartera a cartera. ¿va? Entonces, una vez ya el dinero pasó a este modo digital, ya, ya no lo pueden perseguir. Pero el banco se da cuenta que pasó, por, digamos, al caso... Ah, sí, el banco tuyo, se va a dar cuenta de que hubo una transferencia, una transferencia de una transferencia a una... A una, a una, a una, a una electrónica. Una, una electrónica a una, de esa, pa. Pero... Eh, no pueden comprobarlo. No pueden comprobarlo, eso sí. O sea que la llevan de perder el banco ahí. Sí, la llevan. No, pero si luego a un avión... Sorry. Any volunteer to describe or to give a definition of service follow-up? Volunteers? The customer satisfaction record. Okay, the customer satisfaction record. Okay. Can anybody expand or give extra details? Anybody else? Uh -huh. An example? Um. What would be an example? We are talking about service follow-up, right? Yes. Ah, okay. Uh, uh, for example, in that case, the agent or the company uh, could call to the to the customer mm -hmm. in order to ask about the service or the purchase mm -hmm. or whatever, mm -hmm. whatever kind of service that the company have provided to the to the customer and ask uh and ask to the customer if he's satisfied with, with the product or uh, in other cases to send a survey they send a survey yes yes to so know so the customers uh answers or rates right the service or the product and the company wants to know about the the way the customer feels right okay automatic customer service we have already given the definition in the previous slide right mm -hmm. sales department anybody mm -hmm. wants to give a definition for the sales department area design sales Mm -hmm. All right, anyone else? A predetermined program to mm -hmm. perform information, information delivery talks. Uh -huh. That's automated? Yes, the mm -hmm. sales department. Sorry, uh, I think that the sales department is like the center of all of these uh, definitions. Mm -hmm. it is uh, the place in which uh, all the things uh, happens, and uh, after the, the 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 sales has been done, uh, then happens the service follow up, uh, the automatic the automatic service customer, and the conflict resolution. Right. If there's not a sales department, then what would the customers complain about? Or what would the customers receive a follow-up about, right? So right. the sales department, it's only, as, it, as the name says there, for sales, right? So they definitely, the agents that work for that department would call in order to sell a product or a service in order to convince the customer, right, to purchase, to buy something, okay? 
to acquire a service. All right, and the complex resolution, how can we define the complex resolution area? Or the person in charge of giving resolutions to the complex? Anyone? Uh -huh. <laughs> okay. Don't you have any of these areas at work? No, teacher, we work for different type of business. <laughs> teacher, yes. intelligent em em emotion emotional. In intelligent emotional okay emotional intelligence is necessary to give a resolution to a conflict yes but is there an area or a person who is in charge of solving this conflict or giving a resolution to the conflicts it depends teacher mm -hmm if the the first agent didn't solve the problem the next agent maybe the the agent that that solved the mm -hmm. conflict mm -hmm. so in that case uh, that uh, is the final the the final resolution to the conflict right uh, in that case it may be it could be the the, the last step and the in the sale, mm -hmm. for example, uh, conflict resolution of a complaint or, or of a customer. Right. Okay. Yes, definitely. Anyone else? Or that's all. <laughs> that's all. All right. It's time for the second attendance time. Well, morning. Present, present. Hey, Carlos. Cesar. Present. Claudia. Nahir. Daniel. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Okay. Emerson. Present. Hi. Eric, Imer, present. All right, Jacobo, present teacher. Jocelyn, present. Okay, Jorge, present teacher. Julio, sorry, <laughs> I'm sleepy. <laughs> I'm present. tired. I uh, because this. Kiddos, neighbors, scaring the dogs all night. It was terrible. Carla? Lailing? Present. Mary? Present. Mario? Present. Melissa? Present. Aimelin? Sergio? Present. Teacher. Great. Teacher? Yes. A question do you hear me yes okay yes I do. when i say when i no, when i saw i no no recuerdo <laughs> i don't remember present uh -huh, when i said present yes i did i heard okay you. thank you mm -hmm. no problem okay break no <laughs> <risa> no yet <risa> de saber usted está en otro meeting <risa> you are in another meeting why are you complaining <risa> ya terminé a ver si está really me voy a ah. ay look at Lightning she got a baby is that your brother excuse me no Lightning is getting a baby 
<laughs> Sorry, it's all right. Ah, uh, <laughs> it's my brother, my little brother. Really? You have that young brother? Yes. How old is he? Um, Four years. Four. <gasps> my God, he's just a baby. What's his name? He's Axel Santiago. Axel. Wow, that's a famous name. <laughs> <laughs> okay, sorry, Cesar. We stopped the conversation with Cesar because I saw your brother. Mm. All right. <clears throat> Review of the Unit 3 about the customer service. Complete the grid with the uh, necessary adjectives. Veamos, déjenme ver qué muestra el manual. Wait a second. Algo pasa por acá. Ok. <laughs> Write the missing letters to complete the words. Oh my God, ¿quién ya lo hizo? Nadie. Ah, pero así está fácil. It's easy. Obviously, tienen que recordar el vocabulary, ¿verdad? To complete this exercise. Mm -hmm. Pick up the phone, understand, explain, complain, and so that's only a listen. Okay? <laughs> Just that. Interesting. Thank you. Interesting. I know. Can it be copia? Thank you, teacher. Uh huh. Aquí definitely number one is. Pick up the, the phone. Um. Vale, voy a dar tres minutos para que lo hagan y luego lo revisamos. Y en eso también pueden ir al restaurant, ¿verdad? You go to the restaurant if you need to. If you have to. <laughs>
All right, the first one. Yes, teacher. Number one is pick up the phone. We'd say that before. Number two. Bye. Bye. Number three. Call. 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 Number four. Get price. Okay, get price. Number five. Explain. Explain. Uh -huh. Number six. That's easy. Complain. complain. Explain, complain. Sounds very similar. Seven. Help. Sell. Number eight. Assist. Assist. Nine. Receive. Receive. Mm -hmm. Ten. Understand. Understand. Eleven. Provide one's information. Provide one's information and 12. Repeat information. Okay, receive information. That was quite easy. <laughs> okay. Of course, we had some exercises before. So it was just for fun, pero. Aún nos falta <coughs> practicar las yes no questions con did y las information questions with did. Yes? Bye. Vamos a hacer algo. Déjenme, voy a dejar de compartir acá. Y voy a compartir un link para que ustedes practiquen. Voy a mostrar de qué trata y luego ustedes lo van a resolver solos. Wait a second. Hmm. Yes, this one. Hold on. Ahorita les le voy a poner el link en el chat de WhatsApp. Y ustedes me dicen si lo pueden abrir. Y luego vamos a resolverlo con nuestros partners. ¿Ya les convertí el link? Check, check, check. If you can open it. Yes. Yes, teacher. All right, perfect. So, traten de resolver lo más que puedan. Y luego vamos a compartir las respuestas con nuestros partners. Yes. Work. Veamos. El link, 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 el link
Tengo en el teléfono ahorita. Yo también, no, yo, también. Igual, yo también. Entonces podemos hacerlo desde nuestros teléfonos. Está bien. Veamos. Entonces, okay. es, listen and number, dice. Listen and number. Sí. Vale, no sé qué vamos a hacer aquí. Siento que me falta un poquito el otro.
Ese, el de Dean, si no lo entendí. Yo lo Sería, <risa> sí, Did Mr. Dean. Ajá. Aquí en día hay Dean. Ah, Dean. Porque la que pi porque la, la, uh, porque la que pinta la, es Lenny. Len, Lin, Lin. Es la primerita. Mm. Y Helen, pero a Helen no la mencionó, sí. Pues vamos de nuevo, madre. Las cuatro, de las, de las seis, cuatro verdes y dos en rojo. Pero no. Ah, pero sabe. No. A saber cómo, cómo funciona esto. Tom and John playing the song. Cuatro de diez me salieron a mí. A ver. Pero. No, he didn't. Mm -hmm. Ya no me pueden corregir, ¿verdad? No, una me salió mala, según aquí, me salió en rojo, Ajá. las demás me salieron en, en verde, verde, pero yo creo a saber porque me salió 5 de 10 ahora pero pero me... bueno yo no, no lo puede no lo permite corregir ya no yo porque me salí y volví a entrar por eso lo hice de nuevo Ajá. pero las otras que están en los recuadros no se pueden ver no esas creo que es como algo más personal ya más personal sí por sí. eso que no. Entonces, no hay Y usted ya terminó, Álvaro. Yo por lo no, menos no en la 4, no ahí, no. ahí me, me sale el Dean, Mr. Dean. Es. Ahí fue que aquí le puse y es. Y como es Dean, no, no es él, ¿verdad? No que ella. O ella es él. Se me... eh, Mrs. Dean. Mrs. Creo. Dean, ¿verdad? Mrs. Mrs. Dean, Mr. Dean. Ay. Ajá. No, pero dice Bye. Mr. No es Mrs. Ah, Mister... no, sí. no, sí, sí, es Mrs. Vale, yo le puse pero, yes. Pero yes. Mrs. Dean iba a tomar fotos. Take photos. No. Did Mrs. Dean paint? Entonces ahí es donde dice no, she is didn't. Ok. Ah, pues sí. No, 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 no. All right, did you finish? Yes. How easy was it? Was it easy or difficult?
so 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 not that easy not that difficult no. all right Con, Good. Confu confuso a little bit confusing <laughs> okay it's all right Bye. Los que pueden escribir la pizarra pueden escribir yes, no questions. ¿Qué tipo de yes, no question le harían a su compañero acerca de lo que hizo ayer, lo que hizo el fin de semana? For example, did you watch the soccer match? Do you watch the soccer game? What do you say? No. Yes, no question. Do you watch the soccer match on Saturday? Okay. ¿Qué otra yes, no question es posible? Okay. Todas inician con did you. Porque recuerden que le están preguntando a un compañero directamente. Did you go to the beach? On Sunday, mm -hmm. yes, I did. No, I didn't. Right? Did you have a lot of work today? Yeah. It's a yes, no question. Did you study on the weekend? Exactly. Did you finish the platform? Did you work on Saturday? Did you have fun on the weekend? Did you rest? Did you clean the house? Cualquier question que ustedes quieran hacerle a su partner, empezando con did you. Okay, es como si hiciste tal cosa. Yes, obviously about the past. Okay, did you go to a party on Saturday? Did you get up late on Sunday? Did you study on the weekend? Uh -huh. ¿Alguien más que pueda, que tenga acceso? ¿Puede escribir en la pizarra? Can you I write can't on the cry in the blackboard. Oh, that's so, Sorry. so sad. <laughs> I know. All right. But, pero sí, ¿se entiende lo de los yes, no question? Yes. Entonces, si, por ejemplo, a esta, a esta question que dice, did you study on the weekend? Yo le agrego la palabra what al inicio. Ok. En lugar de que me quede, did you study on the weekend? Yes, I did. No, I didn't. Me quedaría, what did you study on the weekend? Eso ya no es una yes, no question, sino una information question. Porque estoy diciendo, what, when, where, why, who. Entonces, si se fijan, la estructura, aparte de que le he agregado what, sigue siendo la misma. What did you study on the weekend? Where did you go on the weekend? Yes. Why did you work on Saturday? When did you finish the platform? Entonces, para convertir una yes, no question en una information question, simplemente le vamos a agregar al inicio cualquier palabra, más bien dicho, cualquier information word que nosotros queramos saber what, when, where, why, how, who y esas preguntas como han dicho estas question words a veces también se conocen como wh words porque todas inician con w h what, when, where, why, how, who aunque puede estar invertido el orden con el caso de how verdad ok pero Tiene siempre el, la W y la H. Ok. So, 
déjenme dejar de compartir para que veamos lo que tenemos acá en el manual. On the manual, justamente la lección que les había mostrado previously, o oh, wait a second, creo que está acá. Es esta, ¿ok? How to use simple past information questions. Acá tenemos. What did you buy? I bought a vacation package. Estas ya son las short answers, right? Pero de una information question. De una yes no question es yes I did or no I didn't. Yes he did, no he didn't, right? Pero de una information question pues voy a dar una respuesta corta pero lo que, de lo que me están preguntando. What did you buy? I bought a vacation package. Where did he fly to? He flew to another country. Okay, when did we pay for the service? We paid for the service last month. How did they find out of the promotion? They found out about it on the internet, on the internet. Okay. What, where, when, how. Aquí tenemos ya four information words, okay? What did you buy? Okay. Where? Is place, donde. When is? Cuando. Cuando and how. Como. 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 Exactly. Okay. La primera creo que está bien. Easy de entender. What did you buy? I bought a vacation package. Entonces ustedes me preguntan, what did you buy? At the supermarket, I bought food, I bought milk, I bought juice. What did you buy on the weekend? I bought a computer, I bought a cell phone, right? Where did he fly to? He flew to another country. Where did he go? Where did he study, right? So he went to Europe. He studied at the university. When did we pay for the service? ¿Y cuánto pagamos por este servicio? We paid for the service last month. How did they find out? Find out es como darse cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta ellos? Of that promotion. Ellos se dieron cuenta en el internet. They found out about it or about the promotion on the internet. Complete the email using prepositions of time. Compare answers with a class. What did you? How did you? Why did you? Where did you? Who did you? ¿Qué creen que falta acá? Obviamente, verbo. Uh -huh. What did you? Buy the food. What did you buy the food? Y estamos preguntando what. What did you cook yesterday? What did you cook yesterday? What did you do yesterday? Uh -huh. How did you? How did you learn? Karate. How did you learn English? How did you learn <laughs> French? Uh huh. Why did you? Hay explanation. Hay una explanation, teacher. That an explain? Yes, give an explanation. Like why? Why did you study this career? Why did you take that job? Why did you make that decision? Why did you travel last year? Why did you travel last year? Huh? Where did you? Where did you live? Where did you live last mm -hmm. year? Where did you go on the weekend? Huh? Who did you? Who did you play with? Who did you live with? La idea es de completar las questions y dar una respuesta, of course, right? 
Antes de dar una respuesta a ustedes, igual pueden consultar con sus partners si la pregunta tiene sentido también, ¿ok? Eso es como lo más basic de formular questions in English. Obviamente, what, auxiliary, you, porque estamos como interactuando con alguien directamente, pero no es que siempre el you va a ser el sujeto. Aquí es porque la situación lo amerita y lo voy a hacer la pregunta directamente a mi compañero con quien estoy trabajando. ¿Veis? Right? Y luego, definitely, va el verbo. Ya la respuesta va a ser dependiendo de su creatividad. Voy a dar 5 minutes. No, nah, mentira, voy a dar un poquito más. So that you can complete this exercise. Veamos. Creo que vamos a hacer uno. Ok. Here. Okay, where did, where did you or oh, what did you do yesterday? Or oh, what did you do exercise last Sunday? Dijo la teacher que podíamos hacerlo como que así individual y luego y luego compartirlo entre nosotros y para darnos okay. eh, una respuesta si estamos bien o no o sea para ayudarnos perdón okay. Como ya tiene el what did you, solo tú on weekend. Solo eso, vaya agregando. What did you do at work? What? What did you do? What did you do? In class. In class.
How did you How did you do how did you do the homework? I sang, I sang at the concert. Because I wanted to, porque quería. Um, because I, no sé, ¿cuál es el pasado de, de cantar? Sang, creo. Yes. Sang, ok, entonces, because I sang at the concert or in the concert. Sound. Uh -huh, sound. Okay. Okay. Where did you go? Help us, Edwin. Oh, sí. ¿Cómo? No, no, no. Sigue. Edwin nos va a dar la respuesta aquí. <laughs> Vaya, podemos, podemos hacer otra pregunta. Why did you? Why did you? You rest. What do you What do you rest? Descansar. Rest. Rest. ¿Cómo se escribe? Joder. Rest. Rest. R R E S T. ¿Cómo? Rest. 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 R E S T. Rest. Rest. Why do you rest? Uh, why do you rest? Uh, porque yo necesitaba descansar. Eh, en italiano, ¿no? ¿eh? ¿Sí? Pero que está en pasado. Hace una pregunta de pasado. No, why do you rest? ¿Por qué? No lo no entiendo. What do you... Ah, ¿por qué descansaste? Uh -huh. Vamos a buscar entonces el pasado de descansar. No, está bien, porque ya tenés el auxiliar. El auxiliar, ajá. Por eso, what do you rest? Eh... ¿Por qué? What do you rest? Because, hay que poner because. Ah, para responder. Ah. Pero no le falta ahí todavía. ¿Por qué descansar? Why do you rest? Porque descansar. 
porque de cada ¿Por qué, qué le podemos agregar más? What do you... Tenía <ríe> I tired. ¿Ah? I tired. Ah. Because I rest. Tired. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba cansado. ¿Cómo haría? Sí, porque estaba cansado. No. Estaba cansado. No, no, porque... Bico, guay. Por lo descansaste porque estabas cansado. Ah, bien, bien redundante. <risa> Tenía <risa> sueño entonces. Tenía sueño. Guay. Yo veo cómo sería. Tenía ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? No, es que aquí, es que aquí está haciendo un solo la prueba. Eso se decía, un solo. ¿Por qué lo hiciste? Entonces, sí. no sé si. What do you do? Entonces, because a rest. No, pero es que la pregunta lleva un verbo. Entonces, usaste el de descansar. Ajá, pero no, pero por eso, ahí ese, why, why did you, por qué lo hiciste? O sea, supuestamente vamos con la conversación del anterior, ¿verdad? Entonces, aquí nomás, como esta es una, esta, es una, esta tiene que darle una respuesta con because. O sea, no, necesar, no sé si necesariamente tiene que llevar el verbo, porque aquí... ¿Por qué? O sea, si le decís, ¿por qué hiciste descanso? Así. Because mm. arrest. No, 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 no entiendo. Because. Que no se podía mezclar el what con el did. Se me nubló por un momento de la mente. Pero eso fue hace como un, unos días atrás. Pero después cuando hice lo del examen, el examen, eh, la platform, estaba bien. Y dije, ah, pues sí, sí se puede. Y yo. No recordaba que era una All right, everybody's back, I see. Okay, here, obviously, the questions, the information questions are already started. What did you, how did you, why did you, where did you, who did you? If you want to focus this uh, WH questions or this information questions to services, or questions that you may ask to a customer, it's possible. What did you buy? What did you get? What did you purchase at our company? How did you install it? How did you open it? How did you set it, right? Why did you uh, call until now? Oh, why did you... Um, open it without reading the instructions why did you uh, receive it without the package i mean any question related to a product or a service right but for you to expand your vocabulary mm -hmm. and ask other questions with what did you how did you with other verbs i gave you the option okay so that you could ask any other question For example, some of you were talking about the weekend. What did you do on the weekend? You said, oh, I rested, I stayed home, I didn't work, right? How did you feel? I felt relaxed or I felt tired. Why did you 
difficult to work on Saturday because I had to finish an assignment or a task. Where did you buy your computer? I bought my computer in another country or in a store here in San Salvador. Who did you practice with last week? I practiced with a um, partner, I practiced with colleagues or co-workers. So, I mean, you can have different type of, different, different, different questions with any verb in past tense, right? So here the idea was for you to practice and here we already finished so some adjectives about a customer satisfaction and dissatisfaction with the product this is something that we might do in a little while so don't worry and for homework <laughs> pasar estas afirmative no negative affirmative right so you have this negative sentences, la van a pasar a affirmative. Aquí si tienen que saber sus verbos en pasado. For example, in negative, she didn't buy that computer. In affirmative or positive, she bought that computer. We didn't bring that package. We brought that package. So, este verbo que está después de didn't, lo tienen que poner en pasado. Okay? So that would be an assignment for next. Ajá, ¿cuándo regresamos? Wednesday. Wednesday. Wednesday, next Wednesday. Tomorrow, no clases. Thursday, no clases. Qué relax van a estar. Wow. On vacation. <laughs> on vacation, ya casi comienza. On vacation. No, it's because I have, I, I do have this uh, event from the company. So I have to go. Veamos. Party. Attendance. Party. Attendance. <laughs> Ahí me preguntan on, on, on Wednesday, did you, uh, <laughs> did you dance, did you have a party, did you take enough, did you take enough photos, no, but more, Carlos, Cesar, I'm here, I'm here, Claudia, Daniel, Edwin, present, present. Eric, present. Imran, Present. Jacobo, Jocelyn, Jorge, Julio, Present. Carla, Laileen, Present. Very rápido. Mario, ay ustedes y su conciencia si están en no, quieren. No mientan, ok. Mario, Melissa. Present. Meli, no la escuché. Present teacher. Ah, vaya, thank you. <laughs> Meli, Meli. Sergio. Present teacher. Wilfredo. Present. ¿A quién le corresponde participar de la sesión de One on One? A ver. Yo estuve el viernes pasado, teacher. I know. <laughs> Mr. Sergio ya participó. Okay. No yet. No. Okay, tonight. It's the night. <laughs> okay. Well, see you next Wednesday. And we we'll stay with Mr. Sergio Chamor. Okay? Okay. Bye. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Blessings. Have a good party. Be careful. Enjoy your party, teacher. Thank you. <laughs> listen, and, you listen to the fireworks salad. already. All right, Mr. Sergio, tell me. ¿Cómo le ha estado yendo con las clases? First of all. Bien, bien allí, un poquito allí que me ha costado quizás eh, los el portal que estaba ahí resolviendo. ¿Ha estado trabajando en ello? Sí, ha estado trabajando. Ahorita estoy en la tarea 15. Uh -huh. que ya es el uso del, del DIP. Ah, Eso ya ahí. es de, de la unidad o de la sesión 4. Sí. Ok. Sí, está viendo. Ok. 
Perfecto. ¿Alguna dificultad o algo con lo que usted le gustaría que la apoyara? Mm. Sí, eh, bueno, lo que estaba viendo lo del libro, lo, lo de que lo que estamos resolviendo y quizás ahí con, con, con el, el, el uso quizás que estamos viendo ahorita del, del líder es donde yo me confundo. Uh -huh. Entonces, ahorita lo que está viendo de la tarea es en, en que en afirmativo ya no va al DID, sino que tenemos que cambiar la estructura del verbo. ¿verdad? Poner el verbo literalmente en pasado. Uh -huh. Y por el momento creo que no. Ahí estamos. Ok, perfecto. Ok, ya más o menos cuántos verbos recuerda en pasado. Son pocos, no, no <risa> eh, Tengo que repasarlo. Los más, no los más comunes. Más comunes. Uh -huh. Go. Go. En pasado, go. No, no. no recuerda. Went. ¿De ah, tú? ¿De cuál? ¿De tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿De tú? Bueno, ahorita estoy ahí un poco. Es el mismo auxiliar, did. Ah, ok. <ríe> Porque en presente usted usa do. Do you like soda? Ah, ok. En pasado es did. Did. Ajá. Uh -huh. Ok, bueno, hay que practicarlos, definitely. Sí, sí. Yeah, we need to practice. Ok. Well, but so far so good. So far so good. ¿Qué tal la experience? Eh, good. <laughs> Very good. Ok, ¿Se, ¿se ha mantenido desde que inició? ¿En el eh, solo eh, una clase nomás que falté por trabajo. No, en ese módulo, pero, pero desde que inició en el módulo 1. ¿Sí? Ah, vaya, muy bien, eso, eso da consistencia. Uh -huh. ¿Y si tiene el manual? Es que aquí voy... Sí, es que oh. aquí... Yo trabajo en la alcaldía y aquí estamos de fiesta, entonces me toca que apoyar ahí los eventos. Sí, pasa. Sí, que me escapo por rato. Pasa, ok. Estamos en las fiestas aquí de, 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 del 10 al, al 19. ¿En cuál es el 10? Que es Altepeque. Que es Altepeque, es true. Un montón de fiestas que es al de Peque, ¿verdad? Ah, sí. Son bien fiestero. Sí, sí. Nice. Ah, bueno. Ok, bueno, continúe practicando entonces. Keep practicing. Ok, thank Perfect. you. Perfect. Ok, good night. See you on Wednesday. Bye. Good night, teacher. Good night. Take care. Bye.